விவசாயிகளுக்கு நல்ல வருவாய் தரக்கூடிய தென்னை தமிழகம் முழுவதும் சாகுபடி செய்யப்பட்டு வருகின்றது இத்தகைய தென்னையில் பூச்சி மற்றும் நோய் தாக்குதலால் மகசூல் குறைந்து வருகின்றது எனவே விவசாயிகள் மேலாண்மை முறைகளை கையாள்வதன் மூலம் தென்னை சாகுபடியில் மகசூலை அதிகரித்து நல்ல வருவாயினை ஈட்டலாம் அந்த வகையில் தென்னையில் மேலாண்மை முறைகள் குறித்து கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் காரமடை வேளாண்மை அறிவியல் நிலைய பண்ணை மேலாளர் வி முத்துக்குமார் அவர்கள் தரும் தகவல்களை காணலாம் எங்க பண்ணையில தென்னை பராமரிப்பு கண்டு நாங்க மாதிரி பண்ணையாக தண்ணியை பராமரித்து வரு வருகின்றோம் இது விவசாயிகள் பார்வைக்கும் நாங்கள் ப பார்வையிட்டு எங்கள் பண்ணையில் பார்த்து செல்கின்றார்கள் விவசாய அதாவது தென்னை இல பல ரகங்கள் இருக்கிறதா இந்த 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 ரகத்துக்கு தகுந்தாப்பில் இடைவெளிகள் இருபத்தஞ்சி டூ இருபத்தெட்டு அந்த ரேஞ்சில் உங்களுக்கு பயிரிட்டு வந்துட்டு இருக்கிறாங்க இப்போ தண்ணி நட்டாலுமே உங்களுக்கு இடையில் ஊடு பயிர் பண்ணி அந்த அஞ்சு வருஷம் வர ஊடு பயிர் பண்ணி பண்ணுனா அந்த ப ஊடு பயிர் மூலமாக பயிர் செய்ய முடியும் அதனுடைய உரம் இந்த தென்னைக்கு கிடச்சிட்டு இருக்குது அதுவும் இல்லாமல் பாத்தி முறையில் உங்களுக்கு ட்ரிப்ரிகேஷனு சொட்டு நீர் பாசனம் அல்லது இது பாத்தி முறையில் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க நீர் பாசனங்கள் சொட்டு நீர் பாசன முறையில் பண்ணக்கூடிய சமயம் உரப்பரிந்துரைகள் எந்த உர பரிந்துரைகள் பண்ணணுமோ அந்த உரப்பரிந்துரைகள் மூலமாக சொட்டு நீர் பாசனத்துக்கு உரப்பரிந்துரைகள் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க பாத்தி மூலம் பண்ணணும்னா வருஷத்துக்கு ஒன்றரை கிலோ ஒன்றே கால் கிலோ யூரியோ ரெண்டு கிலோ பொட்டாசு ஒன்றே ஒன்றரை கிலோ சூப்பர் பாஸ் பேட்டு மூலமாக அதை வருஷத்துக்கு இரண்டு பிரிவாக பிரித்து நம்ம தண்ணைக்கு உரமாக கொடுத்துடணும் அதுவும் இல்லாமல் தலைச்சத்தாக உங்களுக்கு வருஷத்துக்கு ரெண்டு ரெண்டு பிரிவாக ஒரு மரத்துக்கு ஒரு முப்பது கிலோ வீதம் நம்ம கொடுத்துட்டு வந்திருக்கணும் அதுவும் இல்லாமல் உங்களுக்கு இப்போ வரக்கூடிய வெள்ளையீகள் அதிகமாக உங்களுக்கு தண்ணியில் வந்துட்டு இருக்குது எங்கிட்ட சோப்பு அதாவது வேப்பண்ணையில் பண்ணக்கூடிய சோப்பு செக்கு செக்கில் ஆட்டக்கூடிய வேப்பண்ணையில் சோப்பு நாங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் ஐ ஐஐஹெச்ஆர் மூலமாக பரிந்துரை மூலமாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அந்த அந்த வேப்பண்ணை சோப்பை உங்களுக்கு ட்ரிப்ரிகேஷன் மூலமாக நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னாலும் கூட உங்களுக்கு அந்த வேரல்கள் அது ஈரிய பயிற்று இதெல்லாம் உங்களுக்கு வராது அது இல்லாமல் உங்களுக்கு அந்த வெள்ளை ஈக்கி ஒரு ஒரு லிட்டருக்கு ஒரு அஞ்சு கிராம் டூ மூணு கிராம் டூ ஒரு அஞ்சு கிராம் பேர் தான் நம்ம வெள்ளை ஈக்கி நம்ம அந்த சோப்பப்போ கரைச்சி ஸ்ப்ரே பண்ணணும்னா உங்களுக்கு வெள்ளை ஈ கட்டுப்பாடு வந்துட்டு இருக்குது பொதுவாக நம்ம தென்னையில் உங்களுக்கு மண்ணிலுடைய வளம் எந்த அளவுக்கு இருக்குதோ அந்த அளவுக்கு தான் ம உங்களுக்கு தென்னையில் எதிர்ப்பு சக்தி அந்த அளவுக்கு கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம் மண்ணில் உங்களுக்கு வளத்தை அதிகப்படுத்தணும்னா எரு சத்து அதிகமாக இருக்கணும் இருந்தால் தான் உங்களுக்கு மண்ணினுடைய வளம் நல்லாயிருக்கும் எதிர்ப்பு சக்தியும் உங்களுக்கு உற்பத்தி ஆகும் அது இல்லாமல் உங்களுக்கு தேங்காய் வரக்கூடிய இதில் உற்பத்தி ஆகக்கூடிய காய்களை உங்களுக்கு இளநியாக போடணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு முப்பத்தஞ்சு நாற்பது நாளைக்குள்ளே இளநியாக போட்டுக்கலாம் அடுத்து உங்களுக்கு வீட்டுக்கு உபயோகப்படக்கூடிய அளவுக்கு இருந்ததுன்னா நாற்பத்தஞ்சு நாள் அந்த அளவுக்கு நம்ம போட்டு எடுத்துக்கலாம் அது இல்லாமல் என்னைக்கு எடுக்கணும்னு நம்ம காய் போடணும் அப்படின்னா ஒரு அறுபது நாளைக்குள்ளே காய் போட்டு எடுத்துக்கலாம் அது இல்லாமல் உங்களுக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு நமக்கு மேக்ஸிமம் எட்டு வெட்டு வர நாற்பத்தஞ்சி டு அறுபது நாளைக்குள்ள நாற்பத்தஞ்சி நாளையிலேருந்து வெட்டினோம்னா ஒரு எட்டு வெட்டு அல்லது ஒரு ஏழு வெட்டு அதாவது குறைஞ்சது நம்ம வெட்டி எடுத்துக்கலாம் உங்களை மகசூல் ஒரு மரத்துக்கு இரநூத்தி இருபது டு இரநூத்தம்பது காய் ஒரு மரத்துக்கு வருஷத்துக்கு நமக்கு கிடைக்கணும் 
வருஷத்துக்கு நாம் என்னென்னா ரெண்டு ட்ரிப்பாக அந்த உரத்தை நம்ம ப பரிந்துரைக்கப்பட்ட உரத்தை இரு பிரிவுகளாக வருஷத்துக்கு ஆறு மாதத்துக்கு ஒன்ஸு நாம் இரு பிரிவுகளாக பிரித்து நம்ம கொடுத்தோம்னா அதற்கு அதற்கு உரிய ஈல்டு நமக்கு கிடச்சிருது தென்னையில் அவங்களுக்கு பாத்தி மரத்துலேருந்து ஒரு நாலு அடி அளவுக்கு பாத்தி பிடிச்சிட்டு எந்த அளவுக்கு நம்ம தொழுவரம் அந்த அளவுக்கு போடுறோமோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு அந்த மரம் வருஷம் முழுவதுமே காய்ப்பு வர வேணும் அப்போ அந்த தொழுவரம் எந்த அளவுக்கு போடுறோமோ அந்த அளவுக்கு தான் அந்த மரமும் காய்ப்பு ந அந்த அளவுக்கு நல்லாவே இருக்கும் அதனால் நீங்கள் தொழுவரத்தை பரிந்துரைக்கப்பட்ட உர அளவுகளை கண்டிப்பாக தென்னை மரத்துக்கு நீங்கள் போட்டு பயன்படணும்னு விவசாயிகளாக நான் கேட்டுக்குவேன் மேலும் விவரம் பெற வி முத்துக்குமார் அவர்களை பூஜ்ஜியம் ஒன்பது ஒன்பது ஐந்து இரண்டு ஒன்று ஆறு நான்கு ஐந்து இரண்டு ஒன்பது என்ற கைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம்